بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب سے کرونا وائرس کی وبا آئی ہے دنیا بھر میں معاشی حالات میں خرابی پیدا ہو رہی ہے ملکوں کے معاشی حالات خراب ہیں معیشتیں کمزور ہو رہی ہیں معیشتیں نیچے گر رہی ہیں اور بدحالی کا سلسلہ جاری ہے لیکن اس مشکل اور وبا زدہ دور میں بھی پاکستانی معیشت کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور یہ خبر بڑے عرصے بعد ایک آئی ہے اچھی خبر تو ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں ان مشکل اور دکھ بھری خبروں میں ایک اچھی خبر جو کہ تازہ ہوا کے جھونکے کے طور پر آئی ہے اس سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں خبر آئی ہے پاکستان کی برامدات کے بارے میں پاکستان غریب ممالک میں شامل ہے اور غریب ممالک میں درامدات زیادہ ہوتی ہیں برامدات کم ہوتی ہیں زیادہ تر غریب ممالک جو ہیں وہ بہر سے اشیاء منگواتے ہیں ان کے اندر را میٹیریل تو ہوتا ہے لیکن وہ اس را میٹیریل کا درست استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ انویسمنٹ نہیں ہوتی تو پھر ان کو باہر سے ہی چیزیں منگوانا ہوتی ہیں تو درامدات زیادہ ہوتی ہیں جیسا کہ پاکستان بھی ایک غریب ملک ہے تو کسی بھی ملک کی معیشت کا انحصار جو ہے وہ برامدات اور درامدات میں توازن پر ہوتا ہے تو پاکستان میں بھی درامدات زیادہ ہونے کی وجہ سے ذرع مبادلہ کی کثیر تعداد باہر چلی جاتی تھی تو اب موجودہ حکومت کے دور میں کچھ اچھی خبریں آئی ہیں اور پاکستان کی برامدات میں بھی بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور یہ ایک اچھی خبر ہے آنے والے دنوں میں معیشت کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستانی معیشت کے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے وزیراعظم پاکستان کے جو مشیر تجارت ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کی جو برامدات ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے اب جو اضافہ ہوا ہے مارچ کے مہینے میں یہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ دسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی میں بھی پاکستان کی برامدات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا اور پاکستان کو بہت زیادہ فوائد ہوئے تھے تو پہلے ہم آپ کو دسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی کا ایک موازنہ دے دیں کہ پاکستان کی برامدات میں کتنا زیادہ اضافہ ہوا تھا اور اس سے کیا آنے والے دنوں میں پھر فوائد ہم حاصل کر رہے ہیں پاکستانی حکومت نے یہ کہا تھا دسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی میں کہ پاکستان کی جو برامدات ہیں ان میں اٹھارہ فیصد اضافہ ہوا ہے اور پاکستانی حکام کے مطابق برامدات کا حجم تین سو ستاون ارب ڈالر ہے جو کہ گزشتہ سال میں اسی مدت کے لیے اٹھارہ فیصد زیادہ ہے آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے معیشتوں پر دباؤ ہے تو پاکستانی معیشت پر بھی دباؤ تھا لیکن پاکستان نے تین سو ستاون ارب ڈالر برامدات کر کے اٹھارہ فیصد اضافہ دکھایا گزشتہ سال سے زیادہ جو کہ ایک اچھی خبر تھی اب وہی اچھی خبریں پاکستانیوں کو مل رہی ہیں اور یہ مشکل دور میں تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہے اگر پاکستان کی امریکہ کے ساتھ جو برامدات ہیں ان کو دیکھیں تو یہ ستاون فیصد زیادہ ہوئی ہیں یعنی پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ستاون فیصد زیادہ برامدات کی ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے اور برامدات کے حجم میں ستاون فیصد اضافے سے پاکستان کا جو امریکہ کے ساتھ تجارتی حجم ہے وہ تین سو ستاون ارب ڈالر تک پہنچ گیا اسی طرح پاکستان کی دسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی تک برطانیہ سے جو برامدات کا حجم ہے وہ بھی سینتالیس فیصد زیادہ رہا یہ تو دسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی کی بات تھی مگر پچھلے چھ ماہ سے لگتار پاکستانی معیشت میں بہتری آ رہی ہے اور برامدات کے حجم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو کہ تاریخ میں پہلی بار ہے کہ پاکستانی برامدات میں مسلسل چھ ماہ سے اضافہ ہو رہا ہے بلکہ یہ مسلسل تیسری سہمائی ہے جس سے پاکستانی معیشت میں برامدات میں اضافہ ہو رہا ہے جو کہ ایک تاریخ ہے اور ریکارڈ ہے اور یہ ایک اچھی اور معاشی نمو کے لیے بہترین اور خوشگوار خبر ہے تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے پچھلے دس سال سے پاکستانی برامدات میں کمی آ رہی تھی مگر اس سال پہلی بار پاکستانی برامدات میں جو اضافہ ہوا ہے اس سے پاکستان کی شرح نمو میں تاریخی طور پر نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جو کہ سات فیصد سے بھی زیادہ ہے اور پاکستانی برامدات ماہانہ دو ارب ڈالر سے زیادہ ہو گئی ہے 
مشر خزانہ عبد الرزاق داؤد نے یہ بتایا کہ مارچ 2021 میں پاکستانی برآمدات دو ارب چونتیس کروڑ ڈالرز رہیں جو کہ فروری کے مہینے سے تیرہ اشاریہ چار فیصد زیادہ ہیں جو کہ ایک اچھی خبر ہے اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ترقی کر رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے اسی طرح مارچ میں جو بنیادی طور پر سات فیصد شرح نمو میں اضافہ ہوا یہ بھی ایک تاریخی اقدام ہے اور اس سے پہلے پاکستان کی برآمدات میں شرح نمو اتنی زیادہ نہیں رہی جو کہ ایک اور اچھی خبر ہے اس کے علاوہ ایف پی آر کی کارکردگی میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے اور ایف پی آر نے جولائی سے مارچ تک تینتیس سو اسی ارب روپے ٹیکس کی مد میں کلیکٹ کیے ہیں جو کہ حدب سے زیادہ ہے اسی طرح مارچ اکیس میں ایف پی آر نے چار سو ساٹھ ارب روپے وصول کیے ہیں جو کہ گزشتہ سال اسی مہینے کے حساب سے اکتالی فیصد زیادہ ہیں جو کہ ایک تاریخی اور اچھی کامیابی ہے اور اسی وجہ سے تاریخی شرح نمو بھی حاصل ہوئی ہے اگر یہ اعداد و شمار درست ہیں تو یقین جانیے پاکستانی معیشت ترقی کے راستے پر چل پڑی ہے بلکہ دوڑ پڑی ہے اور آنے والے دنوں میں اگر یہ اعداد و شمار درست ہوئے تو پاکستانی معیشت میں بہتری نمایاں نظر آئے گی اور پاکستان میں غربت بے روزگاری اور لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی آپ اپنا اپنے گھر والوں دوستوں کا خیال رکھیے گا اس چینل کا بھی اللہ حافظ